सी इंटर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एमसीक्यूज अंडर द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ऑफ अपोर्शनिंग ज्वाइंट कॉस्ट टू द ज्वाइंट प्रोडक्ट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज ओके फोर ऑप्शन एडिड टू द ज्वाइंट कॉस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स वैल्यू एंड डी इग्नोर्ड Now, when they are talking of net realizable value method, net realizable value method, I think so. Those guys are referring to adjusted net realizable value method. And if you all remember, under adjusted net realizable value method, what do we do? We start away from final sales. We deduct the estimated profit and we reduce all the costs like S and D, administration, further processing cost to arrive at the apportionment of estimated joint cost. And then actual joint cost is divided in the ratio. Of estimated joint cost. So over here, the correct answer, I guess, should be C because S and D will be reduced from the sales value. So answer should be C. That's the correct answer.